ഹായ് എവറി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടു വയ്ക്കുക ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലീനിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെ കബോർഡിൻ്റെ മേലെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ചില എന്താ പറയുക ടേബിളും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഡെയിലി ഒന്നും ക്ലീനാക്കില്ല ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെ എൻ്റെ മേലെ ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിയെല്ലാം തുടച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഏരിയകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കുക്കിങ്ങും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഷോപ്പിങ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിന് എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ടു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ക്ലീനാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ഇതുപോലെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഏരിയകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തന്നെ പണിയെല്ലാം തീർത്ത് അതായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റെല്ലാം വേഗം തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് ഞാനിതാ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ കോറിഡോറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ഓവനെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓവൻ മെല്ലെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഞാൻ കിച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് എന്നാലും ഓവനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാന് അങ്ങനെയുള്ള കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഇതാ കുറച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ബുക്കുകളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നതാണ് അന്നേരം കുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലേനു അന്നേരം ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയേന് ഇനി ഇപ്പം ആയാലും ഇതൊന്നും നോക്കാനും ടൈമില്ല ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതാ ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മരുന്നുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ആഹിലിൻ്റെ എക്സിമാൻ്റെ കുറേ ഓയിൽമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും അവർ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തരിക ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലൊരു ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കും അതാകുമ്പം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല ഒതുങ്ങി അങ്ങ് നിന്നോളും പിന്നെ നമുക്ക് പരതണ്ടി വരില്ല പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ ക്ലീനാക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ കിട്ടിയതാട്ടോ ഇത് ഇതുവ ആഹിലിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിയാൽ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആഹിലിനെ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഡി ഐ വൈ പോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തിയാൽ മെനക്കെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിടും പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ മുന്നേ വ്ളോഗിലെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ ആ ഒരു വിനേഗറും പിന്നെ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡും പിന്നെ കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഞാൻ ടീ ട്രീ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിന് പിന്നെ വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ക്ലീനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ശരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അധികം എടുക്കാത്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഈ ടിഷ്യു അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഐക്കിയെന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഐക്കിയ പോയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ടൂൾസ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുളാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഡ്രിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബോക്സിലായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും
അപ്പം അതും ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ വെക്കല എന്നാൽ പരതി നടക്കേണ്ടി വരില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നൂല് പരതിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പം എല്ലാം ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ആട്ടാ വെക്കൽ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വിമ്മിങ് മെഷീനും വെച്ചിന് തുന്നുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിലായാലും ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നോസിൽസ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോക്സസിലായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണാണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഒറ്റ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അത് എടുക്കാനും പറ്റും പോരാത്തതിനെ നല്ല ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കോറിഡോറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജനലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടി കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ പൊടി ഇല്ല എന്നല്ല എന്നാലും ബാക്കി സ്ഥലമെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊടി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഇതായത് കുട്ടികളെ സ്റ്റഡി ഏരിയ കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വെച്ചുക ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് നാശമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാകുമ്പം നമുക്ക് എന്നിങ്ങനെ ബൾബെല്ലാം മാറ്റി കൊടുക്കാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ മേലെ കാണുന്നത് ജിപ്സം ബോർഡ് ആട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പൊടിയായിട്ടുണ്ട് ആ റൂം മൊത്തത്തിൽ ഇനി അവിടെയും തുടച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു പണിയാട്ടോ എക്സ്ട്രാ പണി വന്ന അടുത്ത ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോറൊന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചോറ് അങ്ങ് റെഡിയാവും ഞാൻ അധികവും ചോറ് വേഗം തന്നെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി വെക്കും ചോറ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചോറ് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് മൊത്തത്തിൽ റെഡിയായ പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് പിന്നെ കറിയും ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റെഡിയാക്കൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് മോര് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ചോറ് വെച്ചല്ലോ പിന്നെ ഇതാ മീൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നത്തലാട്ട കുറച്ച് വലിയ സൈസാണ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഞാനിതാ പച്ച ചക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി പോലെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കപ്പയെല്ലാം വാങ്ങുമല്ലോ ഫ്രോസൺ അതേപോലെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ വാങ്ങുന്നത് എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ഇതാ വീണ്ടും ക്ലീനിങ്ങാ അപ്പോൾ ഇത് യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയേൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു അളമാരയാട്ടാ അതിൻ്റെ മേലെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഐറ്റംസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ടോയ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിന് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന പിന്നെ ഇവിടെ ഇതും ആ റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്താട്ടാ അവിടെയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ലോഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കുക രണ്ട് ബോക്സിലായിട്ടാണ് അപ്പം അതെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ക്ലീൻ ആവും പിന്നെ മിററെല്ലാം ഇതാ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഏരിയയിൽ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്റ്റഡി റൂമിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് കച്ചറയിലായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ജിപ്സം ബോർഡ് ഇങ്ങനെ ഡ്രിൽ ചെയ്യുമ്പം നന്നായിട്ട് പൊടിയാവും അപ്പം അത് ഇവർ ഈ ടേബിളിലേക്കും ബുക്കിലേക്കും എല്ലാം ആയിന് ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യൽ കുറച്ച് മെനക്കെട്ട ഒരു പണിയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലീനായി നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു സമാധാനമല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ റൂമെല്ലാം ക്ലീനാക്കി എടുക്കാനുള്ള നല്ല ഇഷ്ടമാട്ടോ പക്ഷേ ചില സമയത്ത് എല്ലാ അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക
കാര്യം എല്ലാത്തിനും കൂടെ ടൈം അങ്ങ് കിട്ടൂല അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതാ അപ്പോഴത്തേക്ക് ചോറെല്ലാം ആയിന് കേട്ടോ കുറച്ച് ചോറ് ഞാൻ തൈര് സാധം ആക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം തൈര് സാധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് അതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്നുണ്ടല്ലോ അതും കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിന് പിന്നെ കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് വറ്റൽമുളക് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കായപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ മല്ലി ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തൈരല്ല ഇടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചോറിട്ട് എത്രയാണോ ചോറ് വേണ്ട അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം അതിന് ശേഷം തൈരിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഉപ്പും നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ശരിക്കും കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനും മടിയുള്ള ദിവസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഇനി ചക്ക ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് അതിലേക്ക് തന്നെ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അത് മൂത്ത് വരുമ്പം ഇതാ കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിനെ അതൊന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിന് അതിനേക്കാളും നല്ല ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിന് അതിന് ഇത് ഒന്ന് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇനി ഇത് ഒന്ന് റെഡിയായി വരട്ട അപ്പോഴത്തേക്ക് ചക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ചക്ക ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിനല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐസെല്ലാം മാറി കിട്ടാന് ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയി നട്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും കപ്പയല്ല ഉണ്ടല്ലോ ഫ്രോസൺ ഏകദേശം അല്ലം പോലെ തന്നെ അതിന് ഇത് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്തെന്നാ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാനില്ല അപ്പം ഇതാ ഉള്ളി ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ പച്ചമുളക് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചക്കയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചക്ക വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന കേട്ടോ
അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ ചക്ക മെഴുക്ക് കറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സംഗതി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേനു അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ആ ചക്കേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് മോര് കറിയും പെട്ടെന്നാക്കി മോര് കറി പിന്നെ വേഗം ആവുമല്ലോ പിന്നെ ഇതാ മീനും കൂടെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഫ്രീസറിൽ ഇതാ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് ഉണ്ടേനു ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു ഈസി പുഡിങ്ങും കൂടെ റെഡിയാക്കാന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും നല്ല പൾപ്പ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിൽ അവർ വല്ലാണ്ടായിട്ട് മധുരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മധുരമല്ല അല്ലാണ്ട് അവർ എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുഡിങ്ങിൽ ഞാൻ വേറെ മധുരമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇതാ ഒരു അരക്കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഇതാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ശരിക്കും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ ഭയങ്കര ലൂസായി പോവും കുറച്ച് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്കായും പോവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടാൻ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് കിട്ടേണ്ട ഞാനിതാ പുഡിങ് ട്രൈയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് കോക്കനട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ പുഡിങ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയൊരു പർച്ചേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോന്നാ ഇതിപ്പോൾ ഹയാത്ത് പ്ലാസയിലുള്ള ഡേയ്സ് പോലെ കാട്ടാ വന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതാ അൽമിറയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഈ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ ആളുകൾക്കുള്ള ജേഴ്സി ടീഷർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഇത് ഷാപ്നർ ആട്ടാ എല്ലാത്തിലും ഈ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ലോഗോയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ടിഫിൻ ബോക്സ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ബുക്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ടീഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടേനു ആ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ലോഗോ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ ഇതാ ഫാൻ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ മക്കൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ കൺട്രീൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ണടയും അങ്ങനെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഇതാ അവരുടെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളെല്ലാം എന്തെല്ലോ ഡിസ്കൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ കയറണമെന്നും ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലേനു നേരെ ഡേയ്സ് പോലെയൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയതാ ഇത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടേനു കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പിന്നെ നേരെ ഇതാ ഡേയ്സ് പോലെ വന്നിന ഇവിടെ പിന്നെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ചിലതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇംഗ്ലീഷിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അവർ ആ ഒരു ചൈനീസിലോ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാലും പിക്ചർ ഉണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്റ്
അപ്പം ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എടുക്കാൻ ഇനി വന്നിന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ഇതിനുള്ള ഏഴ് റിയാൽ മുതലാട്ടാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതാ ഇത് ഇതും ഫ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈഡായിട്ടുള്ള ട്രേ ആട്ടാ അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഇതാ പിക്ചറെല്ലാം കൊടുത്തിന് പിന്നെ ഇതാ ഇത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് അപ്പം ഇത് മേലെ ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് മെറ്റലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വീതിയുള്ള ടൈപ്പാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ നീളത്തിലല്ലേ വേണ്ട അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇതാ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തിനേനു ഈ കിച്ചണിലുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം കുറവുള്ളവർക്ക് നല്ല ഒരു ഐറ്റാട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ പിന്നെ അവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് നടന്നാലും കുറേ എന്താ പറയുക ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചിലതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പോൾ പിക്ചർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ചിലത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അതുണ്ട് അതുപോലെ ഫുഡെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ട് സൂപ്പിൻ്റെ ബൗളുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ കുറേ മോഡൽ ഇതൊന്നും പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഇത് ഇത് നല്ല ഐറ്റാട്ടാ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ കബോർഡിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇത് ഇതും അത് തന്നെയാട്ടാ ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്ന മാറ്റാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല കളറും ഉണ്ടെന്നു അവിടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെവലിന് കണക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കബോർഡിന് കണക്കായിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ കുറേ ബോക്സസ് ബാസ്ക്കറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ എഡിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു അന്നേരം പിന്നെ വിചാരിച്ച ഐറ്റംസ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരിക ചെയ്തിന് ഇതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടേന് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പോയത് ഇതാ ഈ ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങാനാ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഡിവൈഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മേശേൻ്റെ ഉള്ള ഉൾഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റാട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ കുറേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റംസ് തന്നെ അതല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ജാറുകളുണ്ട് കുറേ ഇതാ ബാംബുവിൻ്റെ ലിഡെല്ലാം വരുന്നതെല്ലാം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാട്ടോ എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിനേനു എവിടെയാണ് കിട്ടാന്ന് ഡേസോലുണ്ട് അങ്ങനെ ഡേയ്സോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഒരു മാളിലേക്കാണ് പോയിനെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതാ പ്ലേസ് വെൻഡോമിലേക്കാട്ടാ വന്നിന് ഈ ഒരു മാള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഐറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിലല്ല നമ്മൾ വന്നിന് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു മോളാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വ്യൂ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് കാണാൻ ശരിക്കും കുറേ നടക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു പകുതീൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നടന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ഷോപ്പിങ്ങും എല്ലാം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് വരാം ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ബ